அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோவில் விட்டமின் சி வந்துட்டு எந்தெந்த உணவில் இருக்குது அதன் பற்றாக்குறையால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்ன அதை எப்படி நாம் அது நம்மளுக்கு என்னென்ன பயன்கள் தருது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் விட்டமின் சி வந்துட்டு அஸ்கார்பிக் அமிலம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க சில வகையான வைட்டமின்கள் வந்துட்டு நம் உடலில் வந்து தானாகவே உற்பத்தி ஆகும் ஆனால் விட்டமின் சி அப்படின்றது வந்து நம் நாள்தோறும் நம்ம எடுத்துக்கொள்கிற உணவு வகைகள்லேருந்து மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குதுங்க இது வந்துட்டு மெயினாக பார்த்தோன்னா நெல்லிக்காய் வெள்ளரிக்காய் தக்காளி எலுமிச்சை கீரை வகைகள் ஆரஞ்ச் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு விட்டமின் சி வந்துட்டு ரொம்பவுமே அதிகமாக இருக்குது ஒரு நாளைக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பெண்களுக்கு எழுபத்தைந்து மில்லிகிராமும் ஆண்களுக்கு வந்துட்டு தொண்ணூறு மில்லிகிராமும் இது தேவைப்படுது இது வந்து நம் உடலில் வந்து அயனை உறிஞ்சுவதற்கு வந்து ரொம்பவுமே இது வந்து அவசியம் மேலும் வந்துட்டு நம்ம உடலில் இருக்க தசைகள் எலும்புகள் தோல் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு ஒரு வகையான அமிலம் இருக்குது அது பேர் தான் கொலாஜின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கொலாஜின் உற்பத்திக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு விட்டமின் சி வந்துட்டு ரொம்பவுமே அவசியம் மேலும் இது வந்துட்டு ஒரு கிருமி நாசினி தான் அதாவது வந்துட்டு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம் உடலுக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய ஃப்ரீட ஆரிக்கல்ஸ்லேருந்து இதை நம்மை காப்பாற்றக்கூடிய ஒன்று நம் உடலில் வந்துட்டு வி வைட்டமின் சி வந்துட்டு தேவையான அளவு இருந்தால் நம்மளோட இரத்த குழாய் வந்துட்டு சீராக வைத்து நம் இருதயத்திற்கு செல்லும் இரத்தத்தை வந்துட்டு இது சம அளவில் வைத்து கொள்வதற்கு ரொம்பவுமே உதவுது ஸோ இப்போ நம்மளோட பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து நம்மளுக்கு நார்மலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு இதய சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் வருவது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதே மாதிரி நம்மளோட ரத்த அழுத்தமுமே அதாவது பிளட் ப்ரெஷருமே வந்துட்டு நார்மல் லெவலில் சீராக இருக்கும் மேலும் வந்துட்டு கீழ்வாதம் முடக்குவாதம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜாயின்ஸ்லாம் வந்துட்டு வீங்கிறது எலும்பு தசைகள் இதில் வந்து வீங்கிறது இதெல்லாம் வந்துட்டு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யூரிக் அமிலத்துடைய கண்டென்ட் அளவு வந்துட்டு நம் ரத்தத்தில் வந்துட்டு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் நமக்கு ஏற்படும் ஸோ விட்டமின் சி வந்துட்டு நம் உடலில் வந்துட்டு தேவையான அளவு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இல்லாமல் யூரிக் அமிலம் வந்துட்டு அதிகமாக நம் உடலில் வந்துட்டு சுரக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் வந்துட்டு விட்டமின் சி வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரொம்பவுமே உதவுது மேலும் வந்துட்டு இந்த பிரச்சனை விட்டமின் சி வந்து நம்ம உடலில் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நார்மலாகவே நம்ம வந்து ரொம்ப டல்லாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நேரத்துக்கு நேரம் வந்துட்டு நம்மளுடைய மூட் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக அந்த மாதிரி நாம் வந்து இருக்க ஆரம்பிப்போம் மேலும் வந்துட்டு இது நம் உடலில் இருக்கும் சிவப்பு இரத்த அணுக்களும் சரி வெள்ளை ரத் வெள்ளை இரத்த அணுக்களும் சரி அந்த ரெண்டுத்தோடைய அளவை வந்து சம அளவில் வைத்து கொள்வதற்கு வந்துட்டு வைட்டமின் சி வந்துட்டு ரொம்பவுமே உதவுது எப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதுதான் வந்து நம் உடலுக்கு தேவையான இரும்பு சத்தை உறிஞ்சுவதன் மூலம் நம் உடலுக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை கூட சரி அளவில் எடுத்துகிட்டு போக விட்டமின் சி வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரொம்பவுமே உதவுது மேலும் வந்துட்டு நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவரை வந்துட்டு நன்றாக வைத்து கொள்வதற்கும் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இந்த விட்டமின் சி வந்துட்டு அதிக அளவில் உதவுது டிமென்ஷியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஞாபக சக்தி குறைதல் இந்த ஞாபக சக்தி குறைதல்ன்ற பிரச்சனையை வந்துட்டு விட்டமின் சி வந்து அதிக அளவில் இருந்துச்சு அப்படின்னா தேவையான அளவு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பிரச்சனை வராது மேலும் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்குமே வந்துட்டு வைட்டமின் சி வந்துட்டு ரொம்பவுமே உதவுது ஸோ இதை நம்ம வந்து நாள்தோறும் நம்ம உணவில் எடுத்துட்டு நம்ம அனைவரும் பயன்பெறுவோம் வீடியோ பார்த்ததற்கு நன்றி வணக்கம்